Se filtra un video donde Luis Alcalde se enfrenta al poder del PRIAN en el 2002. Incluso se le ve rodeada de diputadas del PRI queriéndola intimidar. Pero ella sale a defender al pueblo de México. Ahora busca la presidencia de Morena para poder representar a millones de mexicanos que están de acuerdo con que sea ella la que presida este importante puesto y no sea aquellos que traicionaron al pueblo de México y que pusieron a diputados como Sergio Mayer que ahora va a ganar alrededor de 80 mil pesos mensuales y aguinaldos que rebasan los 100 mil pesos. Esto es indignante para el pueblo de México. Además de eso, sale toda la verdad del por qué no quieren que la reforma al Poder Judicial suceda. Tiene que ver con el cochino dinero. Y pues bueno, amigas y amigos, vamos a iniciar. No sin antes recordarle que se suscriba, comparte y le dé like a este video. También active la campanita de las notificaciones para que la plataforma le esté avisando cada vez que tenemos video nuevo. Y bueno, arrancamos, amigos, porque miren, Aquí lo que le comentaba. En el 2012 ya se veía a Luis Alcalde luchar por el pueblo de México. Incluso sale, mmm, sube a tribuna y está rodeada de las diputadas del PRI para así poder o querer intimidarla. Pero ella sale con este liderazgo, con esta convicción, con esta dignidad para defender al pueblo de México y postularse en contra de ellas. Vamos a escucharlo. Usted lo va a ver para que vea de lo que está hecha esta mujer. Y usted sacará sus propias conclusiones de que si ella o Citlali Hernández deberían de presidir este, o estar al frente de este partido de Morena. Vamos a escucharla. Ponga mucha atención a todas sus palabras. Muchas gracias, presidente. Totalmente lamentable lo que está sucediendo aquí. Estoy rodeada de compañeras del PRI que están vigilando que absolutamente nada diga, nada suceda. Así quiere sacar Enrique Peña Nieto esta reforma. Así, pero ¿saben qué? Todavía vemos un puñado de legisladores que vamos a seguir defendiendo de... Miren cómo están alrededor de ella y la valentía con la que muestra y defiende su posición. Derechos de los trabajadores. Todavía existimos y estamos presentes. Así que no nos van a intimidar. No me van a intimidar ninguna de ustedes. Ahí está, mire, cómo la ve. Este tipo de personas son o deberían de ver abundancia. En, en lo que es este movimiento Es por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador Le tiene una confianza enorme Porque sabe de la lucha que ha librado En contra de este poder fáctico que lo fue el, el PRIAN ¿Usted qué opina? Déjenmelo por favor en los comentarios ¿Quién sería la mejor opción para presidir la presidencia del partido Morena? Y pues bueno, continuando con la información amigos y amigas Mm, le comentaba que ella está eh, eh, luchando en contra pues de Citlali Hernández y de Mario Delgado estos que pues lamentablemente se dice que le pusieron le pusieron mire el camino le pusieron la alfombra roja a Sergio Mayer para que llegara mm, a una diputación plurinominal ahora después de todo esto de todo el tema que pasó Salieron diversos periodistas, diversos comentaristas. Uno de ellos, pues, fue el Fisgón, este, pues, personaje respetado en el medio, pero que verdaderamente estuvo equivocadísimo en defender que Sergio Mayer obtuviera esta posición. Incluso ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, salió a hablar al respecto, diciendo que pues todos tenemos horrores, está aceptando el presidente Andrés Manuel López Obrador que el fisgón efectivamente se equivocó en este comentario. Pero vamos a escuchar. Eh, por lo que dijo o expresó, pero a lo mejor no conocen bien 
su, su historia y lo que es como ser humano. Y pues todos, hasta, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que haya cometido un error, pues todos cometemos errores. Todos. Puede ser que. Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente el fisgón cometió el error de defender a Sergio Mayer en esta famosa entrevista que ya todo el mundo conoce y, y empezó a ver por esto mismo, porque fue tanta la presión social que recibió el fisgón que incluso salió a decir que uno de los medios de comunicación o una cuenta de Twitter llamada La Catrina, pues utilizaba bots para, para este, poder desprestigiar lo que había dicho el Fisgón en esa entrevista. Y no, pues claramente se equivocó porque cientos de mexicanos no están de acuerdo a que Sergio Mayer esté al frente de una diputación plurinominal, esté al frente o sea representados por este personaje. Porque mire nada más lo que se va a llevar este señor. Esto es no, no, no puede ser posible. Mire, este señor se va a llevar nada más y nada menos que más de 80 mil pesos mensuales. Agregando los aguinaldos que arrebasan los 100 mil pesos. Es indignante que este señor vaya a recibir tanto dinero y no sea un verdadero representante, un verdadero líder de este movimiento. ¿O qué? Déjeme, los, déjeme su opinión. ¿En verdad a usted lo representa? Usted que me está viendo desde su casita. ¿En verdad Sergio Mayer lo representa a usted? Déjenmelo en los comentarios, por favor. Pues bueno, miren, siguiendo con el tema del señor Fisgón, eh, decía esto que le comentaba hace un momento, donde él culpaba a la cuenta Catrina Norteña por callar la crítica en contra de... Mmm, por callar pues esta crítica ¿no? que tenía eh, en contra de los que no querían a Sergio Mayer. Él dice que el pueblo mexicano que está inconforme con esta posición, eran bots creados por esta cuenta. ¿Usted va a creer eso? Es por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues salió, salió a decir, salió a, pues como a, hasta como una disculpa, decir, pues ¿saben qué? Sí se equivocó, a pesar de su trayectoria, etcétera, pues todos cometemos errores, amigas y amigos. Y pues bueno, miren, aquí eh, podemos observar Porque mire, yo le voy a decir una cosa, es indignante, es que no quieren, las personas no quieren a Sergio Mayer, quieren que esté fuera de Morena, porque es un traidor, es un convenenciero, es un payaso, recordaremos lo que dice, no mentir, no robar y no traicionar, queremos, la gente quiere que se vaya Sergio Mayer, que no esté en esa posición. Y pues mire, pues ya salió el pain, ya salió la verdadera razón por la cual no quiere estos que están en contra de la reforma al poder judicial, no quieren que se apruebe. Porque mire, el sueldo de cada empleado del poder judicial incluye prestaciones de ley, seguridad social, pago por riesgos, seguros, fondos de ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. La lista está larga, bueno, hasta la ropa y los restaurantes caros se los vamos a estar comprando. Esto nos costará más de un millón treinta y un mil pesos durante solamente lo que queda de este año. Así que, pues mire, también se detalla que la remuneración anual de los ministros asciende a los tres millones setecientos noventa y tres mil pesos. A los miembros de la Judicatura Federal con tres millones. A los ministros y sala superior del Tribunal del Poder Judicial con otros 3 millones. Ahí está la razón, amigas y amigos, 
por la cual estos ministros, jueces y magistrados no quieren dejar el hueso. Es que es exageradísimo el dinero que se están llevando año con año. Ahora, con esta reforma al Poder Judicial, fíjese lo que va a pasar. No lo estoy asegurando ni lo estoy afirmando. Pero el pueblo va a elegir a quienes estén en estos puestos. Ellos a su vez, porque son del pueblo, el pueblo los puso ahí, van a ser... Van a empezar a reformar todo esto del Poder Judicial. Para empezar, van a dejar de otorgar amparos a delincuentes y van a sacar, van a empezar a dejar de sacar a, a la cárcel a estos delincuentes. Esto ya no lo van a permitir como primer término. Como segundo término, es evidente y es lo que necesita el pueblo de México que se bajen los sueldos y que no tengan tantas prestaciones inútiles, porque esos son. O sea, ¿cómo.? ¿Cómo va a ser posible que le estemos pagando hasta la comida a estos señores? Y, y hacen un pésimo trabajo. Le estamos pagando su ropa. Incluso hay un apoyo ahí para anteojos que rebasa millones de pesos. Esto no puede ser posible. Es indignante para el pueblo de México. Es por eso que no quieren que esta reforma al Poder Judicial pase. Y pues bueno amigos, es así como llegamos al final de este video. Recuerda compartir, suscribirte y darle like, activar la campanita de las notificaciones para que la plataforma te esté avisando cada vez que tenemos video nuevo. Soy Jobat DS y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.